ஸோ எல்லாருக்கும் ஹை போன டுட்டோரியல் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு காம்பனண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பனண்ட்டுக்கு எப்படி ரவுட் ஆகுறது அப்படின்றத பற்றி தான் போன டுட்டோரியல் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தோம் அண்ட் அப்படி ரவுட் ஆகும்போது ஒரு காம்பனண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நம்ம போன டுட்டோரியல் நல்லா டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த டுட்டோரியல் யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மேலே டாப் ரைட் கார்டில் இருக்கிற அந்த கார்டை கிளிக் பண்ணி அந்த டுட்டோரியல் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் டுட்டோரியல்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி டுவிட்டரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலரில் இருக்கிற சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ரவுட் வழியாக வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு காம்பனண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பனண்ட்டுக்கு பாஸ் பண்ணோம் ஸோ அதில் இருந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதர் ஒரு ஸ்ட்ரிங்காகவோ இல்லை ஒரு நம்பராகவோ தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நம்மளால் அதை வந்து ரவுட் வழியாக பாஸ் பண்ணி இன்னொரு காம்பனண்ட்டில் எடுக்க முடிஞ்சுது ஸோ அதுவே நீங்கள் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான டேட்டா டைப்பாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஆங்குலர் சர்வீசஸ் அப்படின்ற ஒன்று வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நமக்கு ஸோ அது எப்படின்றது தான் நம்ம இந்த டுட்டோரியல் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நம்ம போன டுட்டோரியலில் பார்த்தா அதே எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சைல்ட் டூலேருந்து ரவுட் வழியாக வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற பேரண்ட் ஏஜை வந்து என்ன டைப் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பேரண்ட் ஏஜை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தோம் ஸோ இந்த டுட்டோரியல் நம்ம வந்து அதை கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதாவது என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரவுட்டிங் மாடியூல் டாட் டிஎஸ்லேருந்து இந்த நம்ம டைனமிக்காக ஆர்குமெண்ட் கொடுத்து விட்ட அந்த ஆர்குமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் விச் மீன்ஸ் இனிமேல் வந்து என்னால் வந்து வேல்யூ நான் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறேனோ அந்த வேல்யூவை வந்து என்னால் சைல்ட் டூவில் வந்து எடுக்க முடியாது ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு அதை ஃபஸ்ட்டு காட்டிடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ல சைல்ட் டூ ஸ்லாஷ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு கீழே வந்து சைல்ட் டூ கிடைக்கல ஸோ அதுக்கு பதில் வந்து பை டிஃபால்ட் என்ன ரவுட் இருக்கோ அந்த ரவுட்டுக்கே வந்து நம்மளை நேவிகேட் பண்ணி விட்டுருச்சு அண்ட் நீங்கள் எஃப்டுவல் எடுத்து டெவலப்பர் கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கெனாட் மேட்ச் எனி ரவுட்ஸ் யூஆர்எல் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருந்த அந்த யூஆர்எல் செக்மெண்ட் வந்து அதால் என்னென்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நான் மறுபடியும் வந்து அங்கே என்ன ரவுட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ரவுட்டே நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அதாவது சைல்டு டூன்னு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி ஹிட் பண்ணேன்னா என்னால் வந்து சைல்டு டூவை வந்து கீழே பார்க்க முடியும் பட் என்னால் வந்து பேரண்ட்டோட ஏஜ் நான் இங்கே என்ன ஏஜ் கொடுக்குறேனோ ஸோ அந்த ஏஜை வந்து என்னால் அங்கே டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கிளாஸும் வந்து காமனாக அதாவது இந்த ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸும் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்து நான் வந்து எழுத போகிறேன் ஸோ அது மூலிமா தான் இந்த ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து வெறும் ஜெகன் டாட் சர்வீஸ் டாட் டிஎஸ்ன்னு சொல்லி நேம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுவும் வந்து எப்பவும் போல் ஒரு நார்மல் கிளாஸ் தான் ஸோ இது சர்வீஸுன்றதுனால நான் வந்து ஜெகன் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கிளாஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்டோட ஏஜையும் பேரண்ட்டோட நேமையும் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஸோ அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ரெண்டு யூட்டிலிட்டி மெத்தட்ஸ் மாதிரி நான் எழுதிக்கிறேன் ஸோ அது வந்து கெட்டர் செட்டர் மெத்தட்ஸாக ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி எழுதிக்கலாம் அதாவது கெட் பேரண்ட் நேம் அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ அது ரிட்டன் டைப் ஸ்ட்ரிங்குன்னு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி எழுதணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் வந்து நமக்கு வந்து பேரண்ட் நேம் தான் ஸோ பேரண்ட் நேம் ரிட்டன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இங்கே பேரண்ட் ஏஜ்னு சொல்லி நான் வந்து ஒரு மெத்தட் எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஏஜ்ன்றதுனால அது வந்து ஒரு நம்பர் ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி வைக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ரிட்டன் திஸ் டாட் பேரண்ட் ஏஜ் தான் நமக்கு தேவை ஸோ ஏஜ் ரிட்டன் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் வேல்யூ எடுக்கிறதுக்கான மெத்தட் செலுத்திட்டோம் இப்போ வேல்யூ செட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் எழுதணும் ஸோ
ஸோ எப்போவுமே செட்டர் மெத்தட்ஸ் வந்து வாய்ட் தான் ரிட்டன் பண்ணோம் எதுவும் ரிட்டர்னெலாம் பண்ணாது உள்ளே வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூவை செட் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதோடய வேலை ஸோ இங்கே வந்து பேரண்ட் ஏஜை வந்து நம்ம வந்து ஏஜுன்னு செட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளோட சர்வீஸ் வந்து நம்ம எழுதி முடிச்சிட்டோம் ஸோ இது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இந்த கிளாஸோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எப்பவும் போல் தான் நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸை வந்து நான் வந்து வெளியேருந்து யாரும் டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ப்ரைவேட்டாக நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபைலில் நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலை வச்சு எப்படி வந்து ஒரு காம்போனண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்போனண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம டேட்டாவை வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட் காம்போனண்ட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ இந்த காம்போனண்ட்டில் இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் சைல்ட் டூ பட்டன் கிளிக் ஆகும்போது சைல்ட் டூக்கு நேவிகேட் ஆகுன்னு சொல்கிறோம் அப்படி சைல்ட் டூக்கு நேவிகேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேட்டாவை எடுத்து அந்த கிளாஸில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை எடுத்துகிட்டு போய் நான் வந்து எந்த காம்போனண்ட்டுக்கு போக போகிறனோ அங்கேருந்து டேட்டா எடுத்துக்கிறது தான் என்னோடய பிளான் ஸோ அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜெகன் சர்வீஸ் அப்படின்றத ஒரு இன்ஸ்டன்ஷியேட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நியூ ஜெகன் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒன்றே எனக்கு அந்தோட இன்ஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் ஜெகன் டாட் செட் பேரண்ட் ஏஜ் ஸோ பேரண்ட்டோட ஏஜ் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே வந்து திஸ் டாட் ஏஜ்னு வச்சுருக்கோம் நம்ம அண்ட் செட் பேரண்ட் நேமில் நம்ம வந்து திஸ் டாட் நேம்னு சொல்லி நம்ம நேம் வந்து இந்த காம்பௌண்ட்குள்ளே நம்ம வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸோ திஸ் டாட் நேம்னு சொல்லி நான் வந்து இது ரெண்டையும் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து ரவுட்டை வந்து நம்ம இது ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் நான் இதையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வீஸ்க்குள்ளே வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் வந்து செட் பண்ணிட்டோம் விச் மீன்ஸ் ஸோ எப்போ வந்து நான் வந்து பட்டன் டூவை கிளிக் பண்ணுறனோ அப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வீஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ரெண்டு பேராமீட்டர் நேம்ஸ் அது ரெண்டுமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் செட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலில் வந்து எனக்கு என்னென்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த இடம் நம்ம எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலான்றத பின்னாடி பார்க்கலாம் அண்ட் சைல்ட் டூவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஆக்டிவேட்டட் ரவுட்லேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இனிமேல் வந்து நம்ம ரவுட்லேருந்து நம்ம கொடுத்து விடல ஸோ அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டா இப்போ எனக்கு பேரண்ட் ஏஜ் எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து தான் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஸோ அங்கே கொடுத்து விட்டதை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ கெட் பேரண்ட் ஏஜ்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து திஸ் டாட் பேரண்ட் ஏஜ்னு இருக்குது ஸோ அதில் நான் செட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் நான் வந்து பேரண்ட்டோட நேமையும் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ அதனால் பேரண்ட் நேம்ன்ற ஒன்றையும் நான் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஜெகன் டாட் கெட் பேரண்ட் நேம் வந்து நான் இதில் அசைன் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இதை வந்து நம்ம டெம்ப்ளேட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணவே இல்லை எங்கேயுமே ஸோ அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ எப்படி வந்து பேரண்ட் ஏஜுக்கு ஒன்று எழுதியிருந்தோமோ அதே மாதிரி பேரண்ட் நேம்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதையும் சேவ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட கோடிங் பார்ட் வந்து ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு பட் ஒரே ஒரு ரன் டைம் எரர் மட்டும் அடிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ ஜெகன் டாட் சர்வீஸ் டாட் டிஎஸ் அப்படின்றது வந்து என்னன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு சர்வீஸ் எழுதணும்னா ஸோ எந்த ஃபைல் எழுதுறோன்னாலும் நம்ம வந்து ஆப் மாடியூல் டாட் டிஎஸ் கிட்ட சொல்லணும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபைல் இருக்கு அப்படின்றத ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ப்ரொவைடர்ஸ்க்குள்ள இதை நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ எப்போவுமே சர்வீஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைடர்ஸ்க்குள்ளே தான் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் நான் வந்து இங்கே சர்வீஸை வந்து இந்த ப்ரொவைடரில் வந்து சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லிட்டேன் 
ஸோ அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு எரர் அடிக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பைல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துருச்சு பட் ஸ்டில் ஏதோ ஒரு எரர் அடிச்சுட்டு தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் கம்பைல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின் ஆனதுனால நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து நம்மளால் லான்ச் பண்ண முடியும் ஸோ லான்ச் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பேரண்ட்டோட நேம் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பேரண்ட்டோட நேமில் சும்மா என்னோட நேமை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஏஜில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஷோ சைல்டு டூன்னு கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து எதுவுமே டிஸ்பிளே ஆகலை ஸோ அது ஏன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு எரர் அடிச்சுட்டே இருக்குது ஸோ ஜெகன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் நாட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி எரர் அடிக்குது ஸோ அதில் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுக்காததுனால ஒரு இன்சூரன்ஸ் க்ரியேட் ஆகலை சாரி ஸோ ஒன்ஸ் நான் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இங்கே கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கிளா இங்கே இருந்த எரர் வந்து போயிடுச்சு விச் மீன்ஸ் இந்த கிளாஸை வந்து இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லிங்க் டூவை கிளிக் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எனக்கு வந்து சைல்டு டூ ஒர்க்ஸ்னு வந்துடுது ஸோ சைல்டு டூ லோட் ஆகிடுச்சு பட் எனக்கு வந்து நான் வந்து செட் பண்ண வேல்யூ என்னால் வந்து இங்கே கெட் பண்ண முடியல அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால வந்து நான் எழுதின இந்த கிளாஸோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு இடத்துலையுமே நான் நியூ போட்டு புதுசாக கிரியேட் பண்ணதுனால ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு அதனால வேல்யூ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு காம்பனன்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பனன்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியல இந்த ப்ராப்ளம் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் ஆங்குலரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டெக்கரேட்டர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டெக்கரேட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்டபிள் அப்படிங்கிற டெக்கரேட்டர் ஸோ அது வந்து அட் இன்ஜெக்டபிள் ஸோ ஏதாவது ஒரு கிளாஸை வந்து நம்ம அட் இன்ஜெக்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி டெக்கரேட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் டன் இன்ஸ்டன்ஸாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே க்ரியேட் ஆகிரும் இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அதாவது நியூ கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த கிளாஸோட ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அண்ட் இப்போ நமக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இனிமேல் தேவைப்படாது அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து நம்மளோட ஆப் மாடியூலுக்கு நம்ம தெரியப்படுத்தணும் ஸோ அது பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிளாஸ் நேமை காப்பி பண்ணி எங்கே போய் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடர்ஸ் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது ஸோ எல்லா அட் இன்ஜெக்டபிள் சர்வீசஸும் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைடர்ஸில் தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும் பட் ஆங்குலர் ஃபோருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ப்ரொவைடர்ஸில் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இன்ஜெக்டபிள்லேயே வந்து ஒரு பேராமீட்டர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த பேராமீட்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே வந்து ப்ரொவைடட் இன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதை வந்து ரூட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணு அப்படின்னு டைரெக்டாக கொடுத்துட்டோன்னா நம்மளோட ரூட் மாடியூல் எதுவோ அந்த ரூட் மாடியூல்லே இந்த இன்ஸ்டன்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் லோட் ஆகும்போதே வந்து அதாவது அப்ளிகேஷன் பூட் ஸ்டாப் ஆகும்போதே வந்து இதோட ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணிடும் ஓகேப்பா இப்போ இது வந்து எல்லாமே வந்து க்ரியேட் ஆயிரும் இன்ஸ்டன்ஸு பட் இதை எப்படி வந்து காம்பனன்ஸால் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து உள்ளே வருது ஸோ டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ப்ரிங் தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வெளியே வந்து இந்த கிளாஸோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து சிங்கிள் டனாக ஒரு இடத்துல க்ரியேட் ஆகிட்டு எந்தெந்த கிளாஸஸ்க்கெலாம் அது தேவையோ அது எல்லாத்தையும் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக இந்த ஆப்ஜெக்டோட இன்ஸ்டன்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது அதாவது எல்லா காம்பனன்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வீஸோட சேம் இன்ஸ்டன்ஸை தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் பேரண்ட் காம்பனன்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு போய்க்கிறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி நியூ அப்படின்னு சொல்லி நான் க்ரியேட் பண்ண இதை லைனை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கு மாதிரி இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் நியூ அப்படின்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணியிருந்தது வந்து இந்த லைனை வந்து நான் டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இங்கே இறர் அடிச்சிட்ருக்கு ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு பேராமீட்டர் ஒன்று நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த பேராமீட்டர் தான் வந்து என்னோட டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ஒரு பேராமீட்டராக வந்து ஜெகன் சர்வீஸ் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த காம்பனன்ட்குள்ளே விச் மீன்ஸ் ஸோ இப்போ நான் வந்து இங்கேருந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ
ஸோ இப்போ இதை நம்ம கம்பைல் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை கம்பைல் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஜீரோக்கே போயிடலாம் ஸோ இங்கே நான் போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் நேம் வந்து ஜெகன் அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரு பண்ணுறேன் அண்ட் பேரண்ட் ஏஜில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஷோ சைல்டு டூன்னு கொடுத்தேன்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிற தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறதும் ஜெகன் அப்படிங்கிறதும் வந்து இங்கே கரெக்டாக வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸ்னால் நடந்துச்சு ஸோ இந்த இன்ஜெக்டபிள் சர்வீஸ் தான் என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேரண்ட்லேருந்து கொடுக்கும்போது அதே இன்ஸ்டன்ஸில் இந்த பேரண்ட் ஏஜ் பேரண்ட் நேம்ன்ற வேரியபிள்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அண்ட் சைல்டு டூவில் போயிட்டு அந்த வேல்யூவை நான் வந்து கேட்கும்போது அதே வேல்யூவை வந்து எனக்கு கொடுத்துருச்சு ஸோ அதை தான் வந்து அங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை தான் வந்து ஒரு ஆங்குலர் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இப்போ நம்ம பார்த்த ஆங்குலர் சர்வீஸஸை வந்து நம்ம வந்து இப்படி தான் க்ரியேட் பண்ணணுன்றது கிடையாது அதை வந்து நம்ம வந்து கமெண்ட் லைன் வழியாக கூட க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ கமெண்ட் லைன் வழியாக க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ கமெண்ட் லைன் வழியாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கமெண்ட் வந்து என்ஜி ஜி ஃபார் ஜெனரேட் அண்ட் எஸ் ஃபார் சர்வீஸ் அண்ட் அந்த சர்வீஸ்க்கு நீங்கள் என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஜெகன் ஒன் அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஸோ அப்படி வச்சுட்டு நான் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ரெண்டு ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ என்ன நடந்திருக்குன்னு நம்ம வந்து நம்ம விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து ஜெகன் ஒன் டாட் சர்வீஸ் டாட் டிஎஸ் அப்படின்ற ஃபைல் வந்து நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபைலை நம்ம டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் என்ன இருக்குதுன்னு ஸோ இங்கே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கிளாஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஜெகன் ஒன்னு நான் கொடுத்த நேம் ப்ளஸ் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஆங்கிலர் சிஎல்ஏ அப்பன் பண்ணிக்கிச்சு அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதை வந்து சர்வீஸ் அப்படின்றதுனால அட் இன்ஜெக்டபிள் அப்படின்னு போட்டுட்டு ப்ரொவைட் இன் ரூட் அப்படின்னு சொல்லி பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்துருச்சு அண்ட் ஒரு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டரும் சேர்ந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதை நம்ம வந்து எங்கேயுமே வந்து ஆப் மாடியூலில் மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி ப்ரொவைட் இன் ரூட் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்து ஒரு சர்வீஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஆங்குலர் சீல யூஸ் பண்ணி அண்ட் ஆங்குலர் சர்வீஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எதுக்காக மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வந்து காம்ப்ளெக்ஸான டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இதே மாதிரி மூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களால் காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப்ஸை கூட இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி இன்னொரு காம்பனண்ட்டில் உங்களால் எடுக்க முடியும் அண்ட் அதை விட முக்கியமாக வந்து எல்லாம் வந்து ஹெச்டிடிபி கால்ஸ் எல்லாமே மேக் பண்ணும்போது வந்து எல்லோரும் வந்து சர்வீஸ் வழியாக தான் மேக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் காம்பனண்ட் வழியாக பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் பட் எங்கே தேவையோ அங்கே வந்து நீங்கள் அதை வெறும் இன்ஜெக்ட் மட்டும் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் மோஸ்ட்லி ஹெச்டிடிபி கால்ஸ் இருக்கிற எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு இன்ஜெக்டபிள் சர்வீஸ்குள்ளே தான் எப்போவுமே எழுதுவாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஜெக்டபிள் அப்படிங்கிறது அண்ட் ஆங்குலரில் இருக்கிற சர்வீஸ் அப்படின்றது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது வந்து உங்களுக்கு நல்ல டீட்டெயிலாக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் அண்ட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆங்குலரில் இருக்கிற டைரக்டிவ்ஸ் அப்படின்றத பற்றி வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதுக்கடுத்த வீடியோவில் வந்து ஆங்குலரோட பைப்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பற்றி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிட்டோன்னா நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து ஒரு மெயின் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆங்குலர் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ரெடி ஆகிடலாம் So stay tuned. Thanks.